আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সবাই কেমন আছেন আশা করি অনেক অনেক ভালো আমি অনেক ভালো আছি তো আজ আমি আপনাদের সাথে কদম ফুলের মতো দেখতে অসম্ভব মজার একটা রেসিপি শেয়ার করব তো এই রেসিপিটি করার জন্য আমার অল্প কিছু ইনগ্রিডিয়েন্টস লাগছে তো চলুন এটা করার জন্য আমার যে যে ইনগ্রিডিয়েন্টস লাগছে তো সেগুলো এক নজর দেখে নিই তো এখানে আমি একটা বোনলেস চিকেন নিয়েছি নিয়েছি রসুন তো রসুন নিয়েছি এক চা চামচ আদা নিয়েছি এক চা চামচ কাঁচামরিচ কুচি করে নিয়েছি তো এটা কিন্তু দুইটা কাঁচামরিচ নিয়েছি এখানে কুচি করে এরপর নিয়েছি লবণ স্বাদ মতো নিয়েছি গোলমরিচের পাউডার আর নিয়েছি কর্নফ্লাওয়ার তো এখানে দুই চা চামচ কর্নফ্লাওয়ার আছে আর এখানে লাগছে সয়া সস তো সয়া সস আমি এখানে দুই চা চামচের মতো অ্যাড করব আর লাগছে বাসমতি চাল তো এখানে এক মুঠের মতো বাসমতি চাল আমি পানিতে ভিজিয়ে রেখেছিলাম তো এটা তিরিশ মিনিটের মতো ভিজিয়ে রাখতে হবে তো পানিটা এখন আমি ঝরিয়ে নিচ্ছি এই চাল থেকে আর এখানে বোনলেস চিকেনটাকে আমি কিমা করে নিব প্রথমে তো কিমাটা করার জন্য আমি চিকেনটাকে কিন্তু এই যে এভাবে ছোট ছোট করে কেটে তারপরে কিন্তু আমি ধুয়ে নিয়েছি পানি দিয়ে তো এটাকে একটু ভালো করে পানি দিয়ে ধুয়ে তারপরে কিন্তু আপনারা কেটে নেবেন তো এ পর্যায়ে ব্লেন্ডারে খুব সহজেই কিন্তু এটাকে আমি ব্লেন্ড করে নিচ্ছি আর আপনারা চাইলে কিন্তু এটা পাটায় পিষে নিতে পারেন তো এক্ষেত্রে আমি এখান থেকে কিছুটা নিয়ে নিচ্ছি এ পর্যায়ে সেট করে আমি এখানে চপ করে নিচ্ছি তো এটা কিন্তু খুব সহজে হয়ে যাবে মাত্র এক মিনিটে কিন্তু কিমা করা যায় তো দেখুন এটা কত স্মুথভাবে হয়ে গেছে কিমাটা করা আর খুব সহজে কিন্তু হয়েছে তো এটা আমি একটা মিক্সিং বলে ঢেলে নিচ্ছি দেখুন কতটা স্মুথ হয়েছে তো এভাবে কিন্তু এক মিনিটে আপনারা এটা করে নিতে পারেন তো বাকি কিমাগুলো আমি করে নিচ্ছি তো এ পর্যায়ে আমার বাকিটাও হয়ে গেছে তো দেখুন কতটা স্মুথ হয়েছে খুব সুন্দরভাবে কিন্তু কিমাটা হয়ে যায় এভাবে মাত্র এক মিনিটে কিন্তু কিমাটা হয়ে গেছে আমার তো এ পর্যায়ে আমি এক এক করে মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি তো এখানে প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি রসুন বাটা আদা বাটা কাঁচামরিচ কুচি করা লবণ দিচ্ছি স্বাদ মতো এরপর দিয়ে দিচ্ছি এখানে গোলমরিচের পাউডার তো ঝালটা বুঝে কিন্তু আপনারা অ্যাড করবেন যে কি রকম ঝাল পছন্দ করেন সেভাবে দিয়ে নেবেন এরপর দিয়ে দিচ্ছি কর্নফ্লাওয়ার কর্নফ্লাওয়ার এখানে দুই চা চামচ আছে তো এটা দিতে হবে যেটা দিয়ে নিচ্ছি এ পর্যায়ে আমি সয়া সসটা দিয়ে নেব তো এটাকে একটু ঝাঁকিয়ে নিচ্ছি তো এটাকে আমি দুই চা চামচের মতো দিয়ে নিচ্ছি তো সবটা মিশ্রণ একসাথে আমি একটু মেখে নেব তো কিমাটা রেডি হয়ে গেলে আমি একটু হাতে পানি মেখে নিচ্ছি যাতে করে হাতে না লেগে যায় এরপরে আমি বল করে নিব তো এটা কিন্তু আপনারা বুঝে করে নেবেন ছোট করতে চাইলে এর থেকে ছোট করবেন বড় করতে চাইলে এর থেকে বড় করবেন তো চিকেন বলটা কিন্তু এরকম হবে এরপর চালের ভিতরে কিন্তু এই যে গড়াগড়ি করতে হবে তো চালটা কিন্তু আমি ভিজিয়ে রেখেছিলাম ত্রিশ মিনিটের মতো তো ভিজানো থাকলে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে সেট হয়ে যাবে তো বলটা কিন্তু আমার হয়ে গেছে তো এভাবে আমি সব বলগুলো করে নিচ্ছি তো আমি আরও একটা করে দেখাচ্ছি খুবই ইজি তো বলটা কিন্তু ওই যে হয়ে গেছে তো এ পর্যায়ে আবার চালের ভিতরে এই যে গড়াগড়ি করে নিচ্ছি
যতটা বেশি চাল দেওয়া যায় ততটাই ভালো তো এটাও কিন্তু আমার হয়ে গেছে যেটাকে আমি একটা সাইডে রাখছি তো দেখুন আমি কিন্তু সবটা কদম ফুল বানিয়ে নিয়েছি যে এরকম হবে তো আমি কিন্তু স্টিমারে করে দেখাচ্ছি আর বাড়িতে যদি এরকম স্টিমার না থাকে তখন কি করবেন তো একটা বিকল্প পদ্ধতি দেখাচ্ছি হাড়িতে কিন্তু এই যে এভাবে নেট বেঁধে তারপরে কিন্তু এখানে একটা কাপড় বিছিয়ে নিতে পারেন তো এখানে আমি যে শুকনা কাপড় ভিজ শুকনা কাপড়টাকে আমি একটু ভিজিয়ে নিয়েছি ভিজিয়ে তারপরে কিন্তু এখানে ডাম্পলিংগুলো দিয়ে দিব তো এখানে আমি একটা দিয়ে দেখাচ্ছি যে এভাবে করে আপনারা দিয়ে নেবেন তো এখানে আমি তিনটে দিয়ে করছি তো সাবধানে চালগুলো যেন না পড়ে যায় এভাবে কিন্তু দিয়ে নিতে হবে তো এ পর্যায়ে আমি চুলায় বসিয়েছি এটা তো এখানে ভিজা কাপড়টা দিয়ে দিচ্ছি এরপর আমি এখানে এই চিকেন কদম ফুলের ডাম্পলিংটা দিয়ে দিব তো হালকা করে বসিয়ে দিচ্ছি তো একটু ফাঁকা ফাঁকা করে বসিয়ে দিতে হবে আর চালটা সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে এ পর্যায়ে ঢাকনা দিয়ে এটাকে আমি ঢেকে দিব তো ঢাকনা দিয়ে আমি এটা ঢেকে দিয়েছি আর এখানকার ঢাকনার যে ছিদ্রটা আছে এটা কিন্তু আমি টিস্যু পেপার দিয়ে বন্ধ করে দিব একেবারে ভাপে কিন্তু এটা সিদ্ধ হয়ে যাবে স্টিম হবে তো এ পর্যায়ে আমি ঢাকনা দিয়ে ঢাকনাটা উল্টে দেখে নিচ্ছি এটা হয়ে গেছে আমার তো দেখুন এই যে এরকম হয়েছে তো এখন এটাকে আমি কদম ফুলের মতো উপর থেকে একটু হলুদ আবরণ দিয়ে নিচ্ছি তো খুবই সাবধানে ডাম্পলিংগুলো তুলে নিতে হবে যাতে করে ভেঙে না যায় তো দেখুন কতটা চমৎকার হয়েছে তো এ পর্যায়ে আমি ফুড কালার দিয়ে নিচ্ছি একটু উপর থেকে ছিটিয়ে তো আপনারা চাইলে কটন পার্ট দিয়েও দিয়ে দিতে পারেন তো আমি এভাবে দিলে কালারটা সুন্দর আসে এরপর একটু পানি দিয়ে দিচ্ছে হালকা তো এই পর্যায়ে আমি একটু সামান্য করে পানি দিয়ে নিচ্ছি একেবারে চামচের আগায় করে এক ফোটার মতো দিয়ে নিব যাতে করে দেখতে একেবারে কদম ফুলের মতো লাগে তো দেখুন কতটা চমৎকার হয়েছে তো এটা কিন্তু আমার হয়ে গেছে আর আমি এভাবে সার্ভ করে নিয়েছি তো আপনারা কিন্তু বাসায় এভাবে করে খুব সহজে পরিবারের সবাইকে চমকে দিতে পারেন তো খুবই টেস্টি এই ডাম্পলিংগুলো তো আজকের রেসিপিটি এই পর্যন্তই যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে কিন্তু অবশ্যই একটা লাইক দেবেন কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হয়েছে আর অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকা বেলাইকনটি ক্লিক করে দেবেন যাতে নিত্য নতুন ভিডিও দেখতে পান আল্লাহ হাফেজ